，干什么呢？哦，打猎的猎户，打猎的。枪呢？枪啊，枪早让你们给收了，哪还有枪啊？没枪，没枪打什么猎？没枪，没枪也得活命不是？这上山下了几个套，捉了几只山鸡。我看你像新日军的汉子，哎，老总，什么是新四军啊？我们可是正经的良民。哎，哎呦！大家都是中国人，你高抬贵手，行行好，放过我们父女俩吧。我怀疑你是西直军的探子，给我上西安兵营走趟。啊，行，行行行，我跟你们走，但是孩子还小，放过孩子好不好？爹，全部带走，走。好，走，走，走，孩子，咱们走。孩子，爹今天恐怕是走不了了。你无论如何要逃出去，绝不能落在小日本手里。爹，要走一起走。
我怎么又惹祸了知道。Ugh! <laughs> 
你没事了吧？干什么呀？我要跑，我要不好，我要什么跑啊？有手榴弹，还有手榴弹，这他们，手榴弹。连队长有令，必须歼灭新四军的奸细，赶快包围他们！嗨，是，他们在院子里。你安排的狙击点吗？怎么可能啊！全盘狙击手就剩我一个人了。不管是谁，必须保护他。那这样呢？我来再回来。好。手榴弹
是来救我们的。我们有救了。快走！新四军的狙击手被小川军打死了，快往里冲啊！分回来，娘，对不住你了。队长教你，一定干到新四军的头等上。
就没活路。可是我娘要见我，那时候在死之前要见我一面，我不能死。那你不能死。你现在说这有啥用啊？那你咋不回家呢？我家住离阳还得走两天的路。你是干什么的？打铁的。我说呢。你扔手榴弹就跟打铁一样。是，可他身上还有没有子弹？去！你干嘛去？我去。干啥？我要出去，去找死啊！那也不能蹲在这儿啊！你现在不蹲怎么办？外面有鬼子，你一露腿就把你打死了呀！放开我！我我我不是怕死啊！你等他们走远点再走，不行吗？你不是怕死怕什么？哎！你你呛着！你都你你都伤成这样了，你还去杀什么鬼子？来来来！他们走远了，我我看看有没有吃的啊！你坐着别动啊！
，你吃吧。我不吃。你得吃，流那么多血，多吃好。那你呢？我不饿。给你。我不要。吃吧。你躲干啥呢？怎么看不清呢？爹，哎，你来帮忙。哎，你看看那管子下面有没有能拧的地方？啥呀？我也不知道，就是一颗疙瘩能拧的。啊，疙瘩。有个疙瘩，还有一个呢，你你试试。你拧完以后，往后边拉拉试试。肩膀，你看见了？啊啊！让我看看。哎，这个怎么弄的呀？这前面那个公子。看清楚了。来，你帮我安上。你能行吗？没事儿。来，来，我背你。枪，拿枪。来，哎，这儿来。
就你行，啊，就你行，不是你拖着，我早走了。我说，你现在这样，把这世界伤到的。你能帮我个忙吗？不帮你，我早走了。说，咋吧？帮我把腿上的烂肉割掉。割割割掉？不割我会死的。去找把刀。刀。还有醋。去呀、啊烧了吗？烧了，可是没错。没事儿，动手吧。我我我这匹马割过掌，我没割过肉。我看，这没用，我来。位置不好，去那边看看。
回来，干他了！请进屋，看看这里。你的女儿在我的手里。你不想我打爆她的头，就出来给我投降。他们怎么自己人打自己人？怎么回事？传奇，你们被包围了。你要敢动我的女儿，我发誓，明天给她身葬。那你就试试看，我数到三，否则我就开枪了。
左臂的前把位，置于你们的胸口中央，将你们的右臂紧贴你们的胸内。当你们在伏击的时候，尽量不要用肌肉来支撑自己，那样会摇摆不定。当你们需要更换弹夹时，切记眼睛不要离开瞄准镜。因为你不知道前方的敌人是否在窥探你。当敌人向你攻击的时候，你要迅速发现并迅速的消灭他，这样敌人就不会轻易的窥探和攻击你了。那要是敌人离我有几百米远的话，他们能看到我吗？有时候不需要看到。对方的机枪手向有可能隐藏狙击手的地方，只要一扫，就像河底炸出的泥鳅一样。所以。聪明的狙击手都会这么做。想成为合格的狙击手，要具备三个条件。三个条件。第一，要有优秀的射击技术。这个我懂。就是枪要打得准。第二，要学会伪装和欺骗。骗什么？骗小鬼子。怎么骗？简单的说。是让敌人看不见你的同时，你能清楚的看到他。怎么做到呢？这个一两句话也说不清楚。总之，你要记住
，十倍的伪装加一倍的精确射击，等于活着离开战场。第三，也就是最重要的一点，要沉着、冷静。你要有泰山崩前而色不变、白马过膝、抓正着的强大的心理素质。什么山崩于什么前？不是什么马？意思就是说，你要控制住你自己，等待最好的机会。最好的机会是什么机会啊？这么跟你说吧，作为一个狙击手，一定要有十足的把握才能开枪，千万不能盲目射击。这个我明白。明白？就你那脾气。这点对你来说最难。我知道，我总是忍不住。你必须忍住。作为狙击手，一旦开了枪，就时刻可能暴露自己。做不到这一点，对你来说是致命的。别怕，慢慢来。你要学的东西啊，还多着呢。走，开枪！快走！走！糟了，枪里没装子弹十月在里面，用这个，里边有五发子弹。
Yes.什么意思呀？咱们都讲好了，演戏用空包弹，您跟张相装的是空包弹，他们怎么装实弹呀？这也太不公平了。这是为了给张相一个实战的感觉。你放心吧，这些弟兄都是我千挑万选挑出来的神射手，不会伤到你们俩的。我早就吩咐过。张相，祝贺你。你通过了测试，现在已经成为一名光荣的狙击手。哎，对了，你听说过丧门星没有？丧门星，丧门星。嗯、不要自己吓唬自己，丧门星，他是没有碰见我。则，我让他死无葬身之地。队长，想家了。孩子还没出生，我就被调到中国来了。孩子现在都三岁了，我还没见过。你的夫人带着孩子，还有我的父亲母亲。
这人了吗？是藏门西吗？连个鬼影子都没有。小心点。
再这么拖下去，秀姑娘很危险，我得赶紧想办法摆脱她。你的死期到了。
，九军中尉，这家伙太狡猾了，我们怎么办？必须把他引出来。引出来？怎么引？让他开枪。我明白了，他并不清楚，我们只有两个人。不错，但不能用尸体。为什么？尸体不会开枪。可他会开枪，我让他开枪。等他耍花招的时候，你开枪。你说什么？你开枪，我打死丧门星。这是命令。那我，那我不就……为了日本，为了秦皇，如果你是指挥官，我也会服从命令他们不是一个人。这样吧，张翔和李清华一起去吧。他们俩配合这么长时间，比较默契。换了别人还不放心呢。况且。
现在也没有别的人选。我也一起去吧。张翔的手还没有好，我去，多少能帮上点忙。龙团长，都准备好了吧？准备的差不多了。那好，咱们就集合队伍，马上出发。好的，嗯嗯，来，集合队伍，马上出发。弟兄们，互相检查一下，准备出发。到，下面开始。水，青花，我们从这下水。这儿的水浅，敌人探照灯十五秒之内会扫一遍。我们利用空隙快速通过。好。好的。来。这干什么？隐蔽用。
。哎，帮我拖过去。我们得想办法，把泰坦人口给干掉。嗯。金花，你留着掩护我们。好。谁？嗯。你跟我来。好。小心。怎么办？去，脱他的衣服，帮我。接下来怎么办？我们假扮成鬼子的哨兵，想办法靠近塔台。好，见机行事。站住！这里不是你们的哨位，请马上回到你们的哨位去。嗯，小田君的肚子疼，他需要方便一下。不许！这里是作战室重地，没有命令，谁也不准进去。哪个部门的？呃，我们，哦，小田君的肚子疼，他需要去医院。
马上行动吧。高兴，能和你们并肩战斗。在这里，我不要求你们冲锋陷阵，我要求你们精准的射击。目标是敌人的机枪手，还有军官。
以回到日本。明白了吗？好。好。我们的作战计划是这样。什么？第一次那个地方，伪军记者很快会出现的。好，我去那边，别打他。点中方向。一枪就换一个地方，这样，突击勇，十一点钟方向，嗨，钢铁，十二点钟方向，嗨，我一点钟方向，发现目标，自行射击，打完就躲，都快记住，明白，明白。至少有两个人盯着我们，我们一开枪，他们就开枪了。这么打不行，你说，他们都是鬼子的狙击手吗？先开枪的不是，后开枪才是。狗日的，就盯着咱们打，咱们就打后开枪了。咱们不开枪，他们不开枪的，那怎么办、啊？再看看，我又干掉了一个。是地台走，嗨，嗓门血，我看你往哪儿躲，这帮蠢货，小美。你们两个人一组，一起开枪。嗨嗨，突击勇到，紧接着他们开枪。嗨，高铁，我们两个同时在突击勇后面开枪，然后还是你们两个一起开枪。走，出来，扫门线，你给我出来！看到几个？一个都没打中。应该打中了一个。我没有。不知道那个人没有打中。为什么？为什么打不中？难道他们用很怪的方法？那是障眼法。
，小鬼子用他们别人的命来换你们的命。鬼子太狡猾了。哎，然后狗日给小鬼子解困药，把你们憋死了。有办法，可是。什么办法？需要别人配合，而且很危险。怎么配合？你说。我们向鬼子开枪的时候，需要五个人同时开枪。五个人。对。就是说，让鬼子不知道打谁。至少第一枪的时候，他们不会打到他们狙击手。算哪个了？然后你们开枪。不行，这个做法跟鬼子有什么区别？我再也想不到别的办法。算我没说吧。有什么不行的？打十和打狼能一样吗？就这么定了。你肯定说至少五个，我算一个。团长，团长，我算一个。团长，我算一个。就这么定了。做好准备，我去安排枪。这么做不行，太残忍了。现在是看我们本事的时候了。损失太大了，同志们，我的一级压制，团长，下士，该你了，拿出你的勇气来。天皇证明，你是一名勇士。我是一名勇士。
喜欢好好活着。你怎么这么傻？带着呢，我没骗你吧？带着他会保佑你的。随时挣扎，给我全力攻击！
狙击手，是上门喜，他终于还是来了。哎，你们两个，你们两个，给我蹲着他！嗨，刀子阁下，撤吧你先撤吧，我来挡住他。拜托了，别着急。
बच्ची却做了。
这个是你送给我的银锁，你说它可以保佑平安。这是个幸运锁，从我当兵那天开始我就带着它，这么多年，经过无数场战斗，它一直保佑着我。我会一直带上的，老彭，你不是一直喜欢我这么叫你？你永远都是我们的好团长，好领导。永远都是。团长，传奇连队已经被消灭完了。你安心的走杏花，黄锦儿为了抗日牺牲了。我想让你做我的女儿，你愿意吗？女儿。这个狙击手是我带出来的，我想让你做我的儿子，你愿意吗？嗯。我们现在是一家人。做个主